Olá a todos e a todas vocês. O seu Amazônia Mulher já está no ar para te levar muita informação e te apresentar quem são as mulheres que fazem a diferença aqui na nossa Amazônia. Hoje nós vamos conversar com Maria Dias, ela que é fundadora e coordenadora da Associação de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais aqui do Amazonas. Maria Dias, seja muito bem-vinda, Amazônia Mulher. Obrigada. A Maria é fundadora e coordenadora desse projeto lindo que nós vamos falar aqui no decorrer do Amazônia Mulher e que esse ano está completando 10 anos, né Maria? Como surgiu a, a necessidade e a vontade de ter uma associação, tomar conta de uma associação como essa? Bem, é, tem uma, uma longa história, né? Eu tenho, tive dois irmãos com deficiência e meu primeiro e único filho também é uma pessoa com deficiência em virtude de um parto demorado, faltou oxigênio ele tem sequela de paralisia cerebral. Em 2005, ele, ao descobrir que o motivo da minha separação foi ele, ele tentou o um suicídio. Aí eu perguntei do Papai do Céu o que, que eu teria que fazer ainda. Né? E resolvi criar a instituição, que foi uma forma de é, continuar fazendo tudo pelo filho que eu desejei, gerei e pari, e pelos filhos que já havia adotado ao longo da carreira. Que lindo. E deu muito certo essa história, né? Porque é, hoje eu devo. A, a instituição, a associação está completando 10 anos e além desse aniversário que a associação está fazendo esse ano, ainda tem uma outra novidade, que a Marília vai dia 25 de abril para Minas Gerais, onde vai receber o prêmio Ceci, Cecília Meirelles, uma homenagem muito uh, bem colocada a você, Maria, que ao longo desses 10 anos está podendo receber agora, colher os frutos desse trabalho, qual é a sensação? A sensação de dever cumprido, né? Muito embora, falta muita coisa ainda para chegar à realização de nossos sonhos, né? Que é ter uma sede própria, mas eu, eu creio que a lá distâncias as pessoas começam a incentivar, né? De que eu tenho que continuar. E vamos aguardar, né? A Maria é a primeira amazonense a receber esse título e quando receber vem aqui falar com a gente depois, viu? É, com certeza, porque a turminha da instituição estão todos curiosos para saber se pudesse fretar o avião para eles estarem lá, porque eles fazem parte de tudo isso. Né? Maria, você formou em fisioterapia, trabalhou muito tempo uh, com a fisioterapia e fez a especialização também em socialização de pessoas deficientes e margin marginalizadas. Esse sonho de criar a instituição, a associação e de lutar pelas pessoas que não têm uh, direitos ou que têm direitos, mas não são ouvidas pela sociedade, vem desde muito cedo na sua vida? Vem, porque o meu primeiro irmão teve meningite meningocócica e eu percebia entre parentes e colegas da, de tempos atrás que as pessoas não se aproximavam dele. Aquele medo do contato, será que eu vou ficar igual? E depois, na adolescência, um irmão desencadeou a esquizofrenia após uma descoberta de uma doença rara na visão. E o sonho dele era fazer o ITA, ele fez, passou, mas no exame de saúde ele foi reprovado em virtude disso. E a gente percebia que as pessoas se afastavam, né? Poxa, numa família, dois irmãos com deficiência, né? E quando eu tive o meu primeiro e único filho, também teve a situação de faltar o oxigênio, a sequela de paralisia cerebral. E eu comecei a ver que eu tinha que viver nesse universo, buscar informações e pesquisar e descobrir. E eu digo com muita convicção, tá entendendo? É um universo fantástico. São muitos desafios e é onde eu aprendo muito. E também eu solto todo o amor que eu tenho dentro de mim. Porque alguém tem que amá-los, né? Alguém tem que entendê-los, alguém tem que compreender. E essa é a minha maneira de, de, de ser feliz. Maria, e como foi que a comissão do, da, desse prêmio Cecília Meirelles lá em Minas Gerais chegou até você? Olha, quando me ligaram e quando me passaram o e-mail, para mim foi surpresas, né? 
Porém, quando eu morava lá fora, meus amigos, sim, nós sempre realizamos esse trabalho social de lugar carente, de pessoas de baixa renda, subir morro, descer em morro, ouvir algumas críticas das pessoas, oh, você estudou tanto para estar se envolvendo com essa realidade, mas é uma realidade que me acrescentou muito como ser humano e como profissional. E eu liguei, eu disse assim, pô, será que sou eu mesmo? Aí falaram que eu fui indicada e onde houve uma votação e foi expressiva as pessoas que conhecem o trabalho, que conhecem a história de vida do meu filho e disseram que eu era merecedora dessa... É, com certeza. Homenagem. Faz um trabalho lindo e luta contra o preconceito que infelizmente pleno século XXI, anos de 2015, ainda é existente, né Maria? Nós vamos ao intervalo comercial e já voltamos conversando ainda mais com Maria Dias, essa mulher guerreira, lutadora aqui da nossa Amazônia, que tem um projeto lindo. Você quer saber mais sobre ele? Para você que acompanha o nosso programa diariamente, já sabe como é, já sabe do que se trata, que nós entrevistamos mulheres que fazem a diferença aqui na Amazônia. E se você quiser colaborar conosco, ser um produtor, uma produtora do nosso programa, é muito fácil, envia a sua sugestão de pauta para o e-mail que está aparecendo aqui nessa tela, que é o Amazônia Mulher, arroba Amazonsat, .com.br e você pode ter certeza que nós vamos te responder, viu? Caso nós não respondamos, vai lá no Facebook, curte a gente e manda também a sua sugestão de pauta através do facebook.com.br Amazônia Mulher. Hoje nós estamos conversando com Maria Dias, ela que é presidente da Associação de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais. Maria e... As famílias das pessoas que você ajuda junto com os outros voluntários da associação, qual é o reconhecimento delas perante a você e a todos os outros dos colaboradores? Olha, eu creio que é, eles estão satisfeitos em virtude de que a gente está conseguindo é, sensibilizá-lo e conscientizar as crianças da responsabilidade com o estudo, né? porque muitos deles o fato de morar numa situação vulnerável e de se olhar no espelho, sabe? E ter o conhecimento da sua limitação. E eles têm também um conhecimento do preconceito. Né? E nós chegamos até eles e dizemos para eles que todos são capazes. E nós estamos naquele momento oferecendo condições de todos reescrever suas histórias. E, tá, e tem meninos que estão concluindo o ensino fundamental, médio, nós temos universitários, gente que concluiu o ensino universitário. Maria, e como que é esse trabalho? Como é que vocês desenvolvem? Uh, como que é a captação de pessoas para participarem do projeto? Vocês têm um espaço físico onde vocês atendem essas pessoas? Temos espaço físico, porém o espaço físico é alugado. E o nosso projeto se chama Saci Itinerante, e aí eu digo para as crianças que realmente nós somos itinerantes, porque todo ano a gente tem que estar tá mudando de lugar, tá? E graças a Deus a gente tem o apoio da Petrobras, tá? E a Petrobras, ela divide com a gente uma responsabilidade grande, que é justamente reescrever a história dessas crianças de adolescentes e de adultos, Porém, é uma situação delicada, né? porque o ideal seria ter uma sede própria, em virtude de que, que cada ano se muda, aí tem toda aquela burocracia de atualizar o um novo endereço e quando surgem os convênios, a gente não pode se adequar aos convênios em virtude de que a documentação não está organizada em virtude do tempo que se leva para a atualização do endereço. Não só o tempo, como o custo, né? que é um, não é um custo é, baixo. E com isso dificulta a gente. Mas eu não desisto. E tem também um outro gargalo, que é a mudança do nome. Não é mais associação de apoio às pessoas com necessidades especiais, não é, Maria? Tem que trocar o nome. É, tem, agora tem que ser pessoa com deficiência. Eu acho bem interessante que as exigências são muitas, né? mas a facilidade também é muito pouca. E quando você vai até os lugares para tentar se organizar, tem um custo alto e a gente percebe assim também pouca boa vontade. Porque é muito fácil a gente ir na casa do outro e apontar os erros e o difícil é a gente levar as soluções. É tanta burocracia para fazer o bem né? que eu fico até assustada com isso. Enfim, Maria, e as pessoas que fazem parte da associação, 
ajudando esses pacientes? São todos voluntários? A grande maioria, sim. A gente tem alguns profissionais, tipo assistente social, ela recebe pelo projeto. Tá? Nós temos direito a uma pessoa de, de, de serviços gerais, tá? mas a grande maioria são voluntários. A gente tem o um motorista, o Papai Noel, o cozinheiro, que é a única pessoa, é voluntária. Tá? Mas é, eu estou fazendo um exército do bem. E quantos pacientes fazem parte da associação? Nós temos associado 158 pessoas, porém só 30, de 30 a 60 frequentam a instituição. Em virtude do espaço ser pequeno, em virtude de que muitos moram numa é, condição não acessível e a sua realidade também não contribui para o deslocamento. O máximo que eles podem fazer é ir para médicos, é, escola e voltar. E aí vocês do grupo vão até a casa dessas pessoas? Vamos até a casa deles e oferecemos o, o mínimo, o básico, para uma pessoa ter uma qualidade de vida. Mas Maria, você falou que o, o projeto e a casa onde vocês abrigam essas pessoas que vão até lá e recebem o apoio de vocês e todo o auxílio, é uma casa alugada. Por quê? Você falou que tem o um apoio da Petrobras, mas... O governo, nenhum outro órgão, também privado, não, vocês não recebem apoio desse Olha, a gente tem alguns apoios assim, mas é uma única vez no ano. Só que vontade de comer é todo dia. Falou tudo agora. Fiquei até sem palavras. Gente, nós vamos ao intervalo comercial. E no terceiro bloco, a gente, a Maria vai falar aqui pra gente o meio, o telefone, o e-mail, enfim, que você pode fazer parte desse projeto também e ajudar de alguma forma. Você falou aí que tem o Papai Noel, que não sei se vai só na época de dezembro, mas se for, está ajudando também. Então você e eu podemos também fazer parte dessa associação, não é Maria? Com certeza. Todos nós podemos ajudar, né? Você pode rever o Amazônia Mulher através do boravê.com.br e não é só o nosso programa não, todos os outros programas do Amazon Site também, viu? E hoje eu estou conversando com Maria Dias, ela que é coordenadora, fundadora da Associação de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais aqui do Amazonas. Esse projeto lindo que esse ano está completando 10 anos. Maria, você tem o interesse de ampliar o projeto, levar também a associação ao interior do Amazonas? Olha, é, ampliar a associação até o interior do Amazonas fica assim um pouco difícil, né? tendo em vista que aqui já na capital já é difícil. Porém, levar as informações, o conhecimento ao interior, a gente tem o maior prazer, a gente fica assim aberto a convites das prefeituras, em virtude de que, como fisioterapeuta, recebi muitas crianças que chegaram até nós com articulações bloqueadas e que deveriam ter sido evitadas em virtude da falta de informação. E eu sempre pensei de que se eu tenho conhecimento, se eu conseguir ajudar o meu filho, eu posso ajudar o filho de outras pessoas, desde que me dê oportunidade para isso. Seu filho, inclusive, é destaque aqui no Amazonas, ele já viajou o Brasil todo, já foi para a França competir uh, na natação, não é, Maria? É, ele quando nasceu, uma equipe médica chegou até a minha pessoa e falou que eu não esperasse muito dele e que talvez ele não tivesse uma qualidade de vida. E as minhas renúncias fizeram com que ele chegou à qualidade de vida de fazer inveja a qualquer cristão, porque ele conhece o Brasil todo, conhece a Inglaterra, a França, a Argentina, e ele tem inúmeras medalhas conquistadas e agora em maio a bebê dele vai fazer três anos. Para quem não ia fazer nada, ele está fazendo muita coisa. <risos> Como é o nome dele? Mas... Jean Cláudio. Jean, um beijo para você e para toda a sua família. Sua mãe aqui é um exemplo de luta e perseverança é, nessa causa aí que as pessoas às vezes, como a equipe médica falou, não é que você não esperasse muita coisa hoje, tá aí. Tem um resultado. Né? Um resultado, um resultado aqui. Um resultado de amor, né? Você falou uma frase muito interessante, Maria, que o amor deveria ser... É, eu falo assim, são tantas dificuldades que nós enfrentamos que às vezes eu fico pensando, poxa, se amor fosse capital de giro, a gente estava bem. 
porque eu amo o que faço e tenho amor por eles. E não sei fazer a diferença entre um filho desejado, gerado e parido, entre um filho adotado. Para mim, não tem diferença. Eu achei linda essa frase da Maria. E Maria, então, o Jean, assim como todos os outros garotos e garotas que fazem parte da associação também, são uh, provas vivas de que essas pessoas tão marginalizadas e que às vezes nós temos tanto preconceito, elas podem estudar, formar, ter uma família. Pode namorar, pode casar, porque tem algumas pessoas, inclusive pessoas assim, que chegam a pensar que eles não têm esse tipo de direito, porque convivendo com ele você aprende que eles têm todo um sentimento que qualquer pessoa tem. E são parte integrante fundamental também na nossa sociedade, né? Com certeza, sabe? Eles são é, é, para lá de especial. Você já sofreu algum tipo de preconceito, Maria, por esse seu trabalho? Já, muitos, muitos, sabe? Pessoas de chegar até a minha pessoa e perguntar, pô, seu filho já está com uma idade X, por que, que você está olhando o filho do outro que está iniciando? Só que o filho do outro não tem uma estrutura familiar. Ele não tem uma base que eu tive, sabe? Eu, grávida do Jean, meu pai ia deixar no, na escola, ia buscar. E eu casei como se casava antigamente, tá? E quando o Jean veio diferente, o pai do Jean não aceitou. Mas meu pai abraçou a causa e ele nos deu o amor até a hora que o papai do céu chamou. E o amor que ele nos deu nos fortaleceu para dar continuidade da missão que ele passou para gente. Fazer o bem sem olhar a quem. Maria, sua história de vida é interessante, além de linda, é inspiradora. E eu tenho certeza que esse programa de hoje contribuiu para que as pessoas que estão nos assistindo uh, pudessem também observar e colocar a mão na consciência e pensar eu também posso ajudar de alguma forma, de que forma? Como é que a gente pode também contribuir com o projeto? Olha, nós estamos de portas abertas, de coração aberto, é, esperando sugestões que venham acrescentar o nosso crescimento. Nós estamos ali na Avenida Laguna, tá? o número é 1618, é, próximo à estação Via Verde, uma estação de ônibus. Tem uma placa enorme com a foto dos meus filhos, sabe? E, e a gente está esperando é, profissionais para dar orientação. Nós temos alguns parceiros que não podem ir lá, porque a estrutura é pequena, mas nós levamos toda a garotada aonde eles estão atuando, trabalhando. E a contribuição vem das coisas mais simples com as maiores, né? E a faixa etária dos pacientes, dos meninos, são diversas? Diversas. A gente tem menino de dois aninhos e temos meninos de 58, 59. Tem meninas também, não é? Tem meninas também. E o nosso maior índice, como sempre, é meninas, né? Mulher. Maria, muito obrigada pela tua vinda aqui no Amazônia Mulher Viu Tem vários outros programas do Amazon Sat que se já não abordaram a tua causa e, é, e esse tema podem abordar também, como o Amazon Sat Social, a minha amiga Savik. E as portas do Amazon Sat estarão sempre abertas para você, para a associação, para os meninos também, viu? Assim como o Amazônia Mulher. Muito obrigada, de verdade. Obrigado a nós, tá? E que Deus abençoe a todos que vieram e contribuir e fazer parte desse grande projeto. Amém. <risos> Quero agradecer também a vocês de casa pelo carinho, pela audiência. Projeto bonito este, que de alguma forma nós podemos fazer parte. Eu estou fazendo a minha parte aqui, toda a minha produção, que é de divulgar. Mas podemos, com certeza, fazer mais e ajudar, ajudar ao próximo, ajudar a quem precisa. Esse é o nosso dever como cidadãos, não é? E o cenário do nosso programa hoje foi o Passo Municipal da Liberdade, que fica localizado uh, na Avenida 7 de Setembro, bem no finalzinho da avenida. Se você quiser vir conhecer, está acontecendo desde o dia 15, a primeira mostra Manaus de Artes Visuais. É uma longa exposição, então você pode vir conferir com toda a sua família, viu? Um beijo grande para vocês e eu vou continuar aqui papiando com Maria Dias, que eu adorei conhecê-la. <música>